Hola queridos amigos, hoy tengo el placer de presentarles a ustedes a mi nieta Valentina. Está de visita, visitando a la abuelita y aprovecha esa oportunidad para enseñarnos a hacer unas galletas muy sencillas, muy ricas y muy fáciles de hacer. Y ahora que viene Halloween, qué mejor oportunidad para que podamos disfrutarla. Hola Valentina. Hola mamá, muchísimas gracias. Esta es una gran oportunidad para mí. Y así como tú dijiste, vamos a hacer unas galletas muy sencillas y que no requieren el uso de fondant. Estos son los ingredientes. Bueno, ya vamos a iniciar con los ingredientes. Cuéntanos, Vale, ¿qué ingredientes vamos a necesitar para hacer esas ricas galletas? Bueno, el primer ingrediente será harina todo uso, que utilizaremos 500 gramos. Acá está la azúcar pulverizada, que utilizaremos 200 gramos. Y 250 gramos de mantequilla sin sal. También vamos a utilizar una cucharada de esencia de vainilla, un huevo, una cucharadita de sal y decoración para Halloween. Además de los colorantes, los moldes, el rodillo, la rejilla y un bol para mezclar. Bueno, antes de empezar tenemos que recalentar el horno a 180 grados por 20 minutos. Ahora sí, vamos a iniciar primero echando la harina a todo usos en el tamizador. Esto, este, esta parte es con el fin de que se pueda airar bien la harina y quede mucho más suave y más densa. Además de que en la receta final no quede en rojo. Después, después de haber tamizado la harina le vamos a echar la cuchara de Y luego de eso vamos a revolverla con una cuchara de palo o algún material que ustedes tengan para revolver. Bueno, la otra mezcla que teníamos, la de la harina con la sal, la vamos a dejar a un lado mientras que hacemos ahora esto. Primero vamos a echar los 250 gramos de mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Ahora, después de esto, le vamos a echar el azúcar pulverizado. Son fáciles de hacer, ¿no, nena? Sí, son demasiado rápidas y no tienen ningún complique. Y ese también es para que no se haga grumos al batirla, hay que pasarla por el colador. Sí, el mismo proceso que la harina. Primero, lo que vamos a hacer es revolver los ingredientes para facilitar la integración de estos con una cuchara de madera. Y ya luego sí vamos a continuar con la batidora. Bueno, como les había dicho, hay que mezclarla con la batidora, mezclarla y mezclarla hasta que empiece a coger una textura como cremosa, exacto, a cremar. Realmente a mí me tranquiliza demasiado hacer postres y recetas porque siento que como que uno se desestresa y va pensando en esas cosas. Además de que cocinar es algo muy bueno. Sacó la vena de la abuela y de la mamá. <risa> algo así. Bueno. Como podemos ver, ya están mezclados los, los, ambos ingredientes y ya tenemos una mantequilla y un azúcar que están con una textura Qué cremosa. Nada. A continuación, le vamos a echar el huevo. Y vamos a seguir recortando. ¿Lo voy a más? Sí. Y vamos a echar la esencia de vainilla. La esencia de vainilla. Indica por qué es de las exquisitas. Le puedes echar esencia de naranja, esencia de limón o incluso raspar alguna fruta cítrica. Muy rico, mamita, no lo conoce por dónde. Ahora vamos a empezar a echarle en velocidad mínima la harina que habíamos preparado. Espera, espera, espera. batidora, nos tiene que quedar una masa así súper unida y que nosotros la toquemos y no se nos quede pegada en las manos. Esta bolita de masa la vamos a partir en dos. Antes nos tomamos una taza de café y luego <risa> y entonces la mitad la vamos a dejar para la decoración y la otra mitad la vamos a dejar para las galletas. Entonces vamos allá. Lo que vamos a hacer como la habíamos partido en dos o sea, para que los pasos no queden tan grandes al momento de amasarlas, 
vamos a dividirlas en cuatro pedacitos. Entonces, dos vamos a dejarlos para las galletas y los otros dos para la decoración, como ya habíamos dicho. Entonces, ponemos acá el papel mantequilla encima de la masa, o sea, una bolita de las cuatro, encima del otro papel mantequilla y empezamos con el rodillo a amasar. Pero esta parte es más experta en la hora, Claudia. No, yo nunca he hecho esas galletas. <risa> pues y entonces seguimos amasando que quede aproximadamente un grosor de 6 a 7 milímetros. Lo vamos a expandir mucho porque ya vamos a poner los moldes, entonces queremos que salgan varias galletas. Listo. Ahora ya le quitamos el papel que tenía encima y traemos los moldes. Y ahora vamos a poner los moldes. Vamos a poner una flor. Y ahora hay que irle quitando el exceso. Y así es como van a caer las galletas organizadas en el plato del horno. La vamos a llevar aproximadamente 10 minutos. Bueno, y entonces acá lo que hicimos también fue echarle a la otra masa los colorantes para así hacerlas de colores. Como pueden ver. Bueno, ahora como ya hicimos las galletas y colorantes, vamos a hacer la galleta de Halloween. Que por eso le pusimos todos estos, estos colores que tienen amarillo, rojo, morado, para que sea una galleta espeluznante. Entonces, ahora vamos a ponerle otra vez el papel encima. Y con el bolillo vamos a aplanarlo. Y entonces seguimos amasando, también horizontalmente, hasta que quede más o menos un grosor, como ya había hecho, de 6 centímetros. Así. Lo quitamos y cogemos otra vez los moldes y empezamos a hacer las figuras. Bueno, como podemos ver, ya tenemos algunas galletas terminadas y así es como salen doraditas y están de un sabor muy rico. Ahora, prosiguiendo, vamos a hacer los moldes de las galletas de Halloween. Lo ponemos bien hasta abajo y así sucesivamente con todos los moldes que queramos. Y ahora vamos a sacar la segunda tanda de galletas. Bueno, ya esta es la primera tanda. Como pueden ver, salen muchas galletas suficientes para una reunión grande con amigos. Eh, realmente, pues se me agradecía. Muchísimas gracias, más. ¿Qué tal te parecieron? Exquisitas, sí. Realmente es muy fácil la preparación de las galletas. Te felicito Valentina porque ames el arte de cocinar, las personas que aman cocinar son muy buenas y el que sabe cocinar jamás le faltará nada, te felicito mamita.